Servus. Schau ich so aus, als würde ich ins Gym gehen? Falls die Antwort ja ist, dann äh, ist es absolut verkehrt, weil ich gehe nicht ins Gym, weil Leute, die Sport machen, die sterben 40% früher. Das ist eine statistisch äh, absolute richtige Statistik. Männer im Gym gecancelt. Der schlimmste TikTok-Trend. Perverser. Und er ist der Perverse oder was? Weird Flex. Oh, shit. Entschuldigung. Könnten Sie mir vielleicht helfen? Ich komme hier nicht mehr raus. Soll ich ihr helfen? Moment mal, da ist eine Kamera. Ich will bestimmt nicht als Gym Creep enden. Die Alte soll selber zusehen, wie die rauskommt. Und wenn ihr dachtet, meine Schauspielkünste wären unangenehm, dann wartet mal ab, was noch kommt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr im Gym seid. Ich persönlich fände es sehr unangenehm, wenn Leute dort filmen und sowas. Wenn du im Gym filmst und quasi nicht viele Leute da sind und du filmst quasi in irgendeiner Ecke oder, oder nur dich selber quasi bei einer Übung und sowas, dann ist es kein Thema. Und äh, wenn aber jemand dann zum Beispiel durchgeht oder sowas, ähm, dann solltest du, also du, du, du musst auch damit rechnen, dass halt Leute durchgehen. Äh, ich sehe es vollkommen ein, wenn äh, Gyms generell verbieten, dass du dort filmst, außer du hast vielleicht eine extra Lizenz oder die machen irgendein Werbevideo oder so sonst was. Ähm, aber ich habe auch einen Kollegen oder beziehungsweise, ja, Kollegen, so, so Bekannten oder wie auch immer, der dreht äh, Videos auch im Gym, aber halt nur so von sich selber und sowas. Und da geht es halt nicht so, nicht so um die ganze Gym-Experience. Äh, deswegen sind die da alle auch d'accord damit. Ähm, ja, aber es ist schon sehr unangenehm, ne? Ja, das ist halt das. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute geht es um Männer, die im Gym gecancelt werden. Und warum ich finde, dass sich die Gym-Community in eine falsche Richtung entwickelt. Doch worum geht es? Es gibt einen Trend auf TikTok, wo sich Frauen im Gym aufnehmen, wie sie ihre Übung machen, was ja auch völlig legitim ist. Aber dabei nehmen sie noch andere Gym-Mitglieder auf, vorzugsweise Männer, die kurz mal einen Blick auf sie werfen, aber dann sofort... Äh, wie groß ist eigentlich äh, Weird Flex 030? Ey, ist das hier auf Paschen im 030 angelehnt? Er schaut vier Meter groß aus. ekliger, perverser Jim Creep dargestellt werden. Und warum dies nicht nur problematisch für die Männer, sondern auch für die Frauen ist, zeige ich euch in diesem Video. Doch bevor wir zu dem Problem kommen, zeige ich euch, wovon ich rede. Yeah. Die Rede ist nämlich von Clips wie diesen hier. Uh, PV, you're admiring your gains, but, but so is a, the random guy walking past in the room. Sie bewundert hier ihre Gäste. Ja, okay, aber er hat halt einfach nur reingeschaut. Gäste vorm Spiegel und wundert sich, dass ein random Typ in einem öffentlichen Gym vorbeiläuft und kurz geguckt hat. Und dann schreibt sie noch sowas wie: Ich fühle mich unsicher. Uh, da spiele ich dir doch glatt eine traurige. W also. <lacht> ja. Keine Ahnung. Wenn ich so. Schau, wenn ich in meinem Garten bin, zum Beispiel. Wenn ich in meinem Garten bin. Und wir gehen davon aus, ich habe den Garten, ja. Pass auf, anders, anders. Äh, damals, als wir, als wir in die, ich sag jetzt mal, alte Wohnung eingezogen sind, äh, meine Freundin und ich, da war das immer so weird, weil ähm, da haben immer Leute rübergeschaut. Wir haben quasi so einen, so einen, so einen Garten, das, das wurde so neu gebaut und sowas. Und, äh, und da haben immer Leute reingeschaut, da haben immer Leute reingeschaut, äh, als, wir, als wir eingezogen sind und sowas. Und die haben sich so richtig so hingestellt, so an den Zaun und haben dann so reingeschaut und haben so hingezeigt und sowas. Und einmal war ich halt draußen, ne? Und ich bin da halt so gestanden in meinem Garten und gieß so die Blumen. Und da sind einfach Leute hergekommen und haben da so reingeschaut in meinen Garten und sowas. Ich war, ich war kurz davor, dass ich einfach Vollgas aufdrehe und denen ins Gesicht spritze, dem Vollidiot und sowas. Ich denke mir so, wenn du an einem, wenn du an einem Ort äh, bist, in der Öffentlichkeit und irgendwo vorbeigehst oder sowas, ich schaue auch in irgendwelche Geschäfte oder sowas rein. Also wenn es ein Gym ist, dann keine Ahnung, dann schaust du vielleicht rein und denkst du, ah, was ist das? Ah, hier Gym, okay, und gehst weiter. Und dann bist du auf einmal auf TikTok und lauter Leute beleidigen dich und sowas, weil du hast ja voll dieses Girl gecreept und sowas. Es ist halt unangenehm für den Typ. Vielleicht hat er es gemacht. Vielleicht hat er es gemacht. Habe ich eine Ahnung? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte er auch äh, genauso reingeschaut, wenn halt hier der, der Dr. Weird Flex gestanden wäre. Es ist halt, es ist halt, es kommt sicher oft vor, für dich, gerade auch als Frau, dass Leute dich anschauen und das halt in einem sexuellen Weg und dass, und dass dir das sehr unangenehm ist und sowas. Nur ich glaube, es ist dann halt auch wichtig, zu nicht, nicht zu vorurteilen und halt Leute falsch quasi an, an den Pranger zu stellen, die gar nichts gemacht haben. Na, da erzähle ich euch gleich nochmal die Story von dem, Weise auf von dem der was ich gesagt habe. Ach ja, natürlich hat sie die Kommentare ausgestellt, weil sie dafür ordentlich Kritik kassiert hat. Und ganz ehrlich, 6900 Likes, wer liked sowas? Und was ich hier nicht ganz verstehe ist, warum fühlt sie sich unwohl, wenn ein Typ ganz kurz <lacht> guckt, aber gleichzeitig nimmt sie das Video für die ganze Öffentlichkeit, nämlich für ihren TikTok- und Instagram-Kanal auf und veröffentlicht es für jeden. Bitte. 
Kiki Rose, du hättest wahrscheinlich auch ge ge geguckt. Und bist du eine Frau? Falls ja, dann canceln wir dich. Versucht nachzudenken. Das macht doch wirklich gar... Oh mein Gott, ich wurde mal in der Sauna so angesehen, bis ich merkte, dass ihr Freund hinter mir war. Naja. Kein Sinn und das Traurige ist, das war noch ein harmloses Beispiel. Aber wir haben noch eine weitere Dame, die sich im Gym unwohl fühlt. POV, you're a girl uh, at gym in 2024. She isn't safe for the gym. Und hier wieder... Ja, also jetzt no front. Ich, ich verstehe vielleicht beim ersten Typen, der hat das rübergeschaut und sowas, aber er schaut ihr halt straight in die Augen. Oder nicht? Oder er schaut in die Kamera. Ich kann das gar nicht beurteilen. Aber er schaut ja nicht mal irgendwie auf, auf dem Arsch oder so. Ich, ich, ich stelle mir halt dann die Frage, ist halt dann der... Ist halt dann die Überlegung, du gehst ins Gym und versuchst Leute zu finden, die dich anschauen, damit du sie dann auf TikTok exposen kannst, weil ich, ich würde den, den, den Gedanken nachvollziehen und sowas, nur es ist halt, ich weiß nicht, du bist halt du bist halt in einem Gym, du bist halt in einem Gym und obviously schaue ich halt Leute an, ich schaue dich halt auch an, wenn du in der Öffentlichkeit bist und ich gehe an dir vorbei oder sowas, dann schaue ich dir auch ins Gesicht. Bin ich dann Creep? Nee. Wenn ich das mache, wenn ich im Gym bin, dann ja. Es ist halt, ich möchte... Und ich supporte das, wenn man, wenn man halt dann sagt so, yo, ich wurde hier im, im Gym irgendwie weird angesehen und sowas und der, der Typ, der darf das nicht mehr machen. So, 100 Prozent. Aber es ist halt blöd, wenn er dich halt einfach nur, wenn er dir ins Gesicht schaut oder er in die Kamera schaut und sich denkt, what the fuck, warum, warum filmt die da hinten? Und auf einmal ist er in einem TikTok mit der Absicht, dass er halt dann beleidigt wird. Das finde ich halt unfair. Und hier wieder mal dieselbe Logik. Sie postet ihren Booty öffentlich auf Insta und TikTok, aber fühlt sich unwohl und unsicher, wenn mal ein Mann kurz guckt. Vor allem schaut euch mal den Clip genauer an, denn immer wenn ein Mann guckt, macht sie das Ganze in Zeitlupe, sodass es so wirkt, als wenn er länger geguckt hat. Dabei waren es wahrscheinlich nur ein oder zwei Sekunden. Und ein bis zwei Sekunden gucken ist halt nur ein kurzer Blick und kein Starren. Und bei solchen Clips frage ich mich auch immer, wer ist denn der eigentliche Jim Creep? Der Mann, der dich kurz an... So ich als Frau muss da, muss da hingucken. Äh, ja, das höre ich öfter. Das hat Gnu auch immer gesagt, dass sie halt, dass sie halt hinschaut. Aber es ist halt eben der, der Unterschied. Es ist halt kurz hinschauen oder halt anstarren. Ist halt dann auch nochmal was anderes. Ich schaue halt auch auf, auf keine Ahnung... Ich schaue auch bei ihm ins Gesicht. Also ich fühle mich unwohl, wenn ich da hat. Oder du, die ungefragt jeden Mann aufnimmt und ohne seine Erlaubnis ins Internet stellst. Und dir damit sogar deine Reichweite aufbaust und andere Männer als perverse Gym Creeps hinstellst, obwohl sie keine sind. Aber jetzt, meine Freunde, wird es richtig unangenehm. Ja, aber er hat doch bitte geschaut. Ich will das gar nicht mal... Ich weiß gar nicht, ob ich das hier zeigen darf. So. Er hat dir doch ins Gesicht geschaut. Na, das ist unfair. Auch diese Dame postet ein... Gut, der letzte, der letzte hat zweimal einen Blick gewagt. Okay, aber die ersten zwei, die ersten zwei, die haben, hier von, die, die haben ja nicht mal ihren Arsch gesehen, die haben ja von vorne ihr ins Gesicht geschaut. Das finde ich unfair. Video, wo sie verschiedene Männer ohne ihre Erlaubnis aufnimmt und als perverse Gym Creeps darstellt, obwohl diese auch nur ganz kurz geguckt haben. Außerdem schaut euch mal ihr Outfit an. Also natürlich, jede Frau darf tragen, was sie möchte, aber in... Aber nicht bei uns. Unterwäsche trainieren zu gehen in einem öffentlichen Gym ist meiner Meinung nach unangebracht. Und verstehe. Ja, ich würde es auch nicht machen. Ähm, ich verstehe ich versteh dann, also 100% zieht, zieht an, äh, was sie wollen und sowas. Ähm, und es gibt auch keine Aber. Aber, äh, nee, äh, na, ich versuche jetzt den Satz anders zu formulieren. Nee, zieht an, was ihr wollt. Zieht an, was ihr wollt. Ich finde es dann nur unfair. Wenn man, wenn man quasi, wenn man, wenn man sich so anzieht und auch extra die Kamera so hinstellt, dass sie schön auf den Arsch zielt und auf die Person, die da hinten steht, die dir dann ins Gesicht schaut, das impliziert halt einfach nur, schau mal, ich bin im Gym und ich bin eine Frau und ich bin leicht bekleidet und jetzt passt mal auf, wie der mich jetzt gleich anschauen wird und sowas. Das ist halt, das ist halt scheiße, weil so, du gehst halt durchs Gym und du siehst halt irgendeine Person und du schaust halt automatisch hin und dann schaust du halt wieder weg. Es ist halt komplett, komplett Wayne. So in der Sekunde, wo du halt hinschaust, checkst du erst, ah, okay, das ist eine Frau und die macht da gerade Liegestütz und dahinter ihr, keine Ahnung, steht ihr Handy und ich werde gerade gefilmt und sowas. Du denkst What the fuck? Und dann schaust du halt wieder weg. Und dann auf einmal bist du da auf TikTok so, so wirst du dann exposed und sowas. Ich finde es halt weird. Ich finde, es ist halt auch blöd, dass man halt dabei wirklich von dem, von dem, von dem, von dem Thema halt ablenkt, dass das halt wirklich im Gym passiert und dass du halt wirklich angestarrt wirst und sowas im Gym von anderen Menschen. Und das ist halt nicht gut, wenn man das dann halt quasi 
in eine Richtung lenkt, wo das halt so oversaturated wird, absichtlich und, und bewusst und auch bei, bei Themen, wo das halt gar nicht erst, oder bei Situationen, wo das halt gar nicht erst vorgekommen ist, zumindest jetzt nicht aus meiner Perspektive, vielleicht haben die die alle zehn Minuten vorher komplett angestarrt und der hat sich gedacht, ich versuche das jetzt hier nochmal äh, auf der Kamera einzufangen, weil das ist dann halt beim nächsten Mal, wenn, halt dann, wenn du halt dann jemandem erzählst, so, yo, ich war im Gym und da hat mich einer angestarrt, dann denkt er vielleicht an diese Videos, die du gepostet hast und wird sich denken, ja, okay, du, du hast halt irgendwo, der hat dir kurz ins Gesicht geschaut und das war's dann. Und das ist halt ein Problem, ne? Also das, das schwächt halt wirklich von dem, von dem eigentlichen Problem, was es tatsächlich gibt. Das, das, das schwächt es halt einfach ab. Steht mich nicht falsch, darin ist trotzdem nicht okay, aber diese Männer haben sie alle nicht angestarrt. Und was ich problematisch finde, dieser Clip ist gerade mal eine Stunde online und hat schon mehrere hunderttausend Aufrufe und über 9500 Likes. Solche Clips bekommen auf TikTok nach wenigen Tagen mehrere Millionen Views und stellt euch jetzt mal vor, dass ihr euch mal selber in einem Clip seht und euer ganzes Gym denkt dann, ihr seid irgendein perverser Gym-Creep, nur weil es irgendeine TikTokerin behauptet. Ja, so wie ich das sehe. Sei vor allem, dann kommt noch dazu, ich würde dann noch gar nicht mehr in das Gym gehen. Ich würde einfach nicht mehr in das Gym gehen, ich würde einfach Gym wechseln, weil mir ist das halt unangenehm, weil was ist, wenn ich jemals wieder mit der in Kontakt bin oder sowas? Und die, äh, und die und die filmt mich halt dann nochmal, weil ich habe kurz rüber geschaut und sowas. Äh, aber dann gehst du halt nicht mehr ins Gym und dann werden wahrscheinlich alle Leute, die dort im Gym sind, sich denken, ah, okay, jetzt habe ich den schon lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich wurde der rausgeschmissen, weil er voller Creep ist. Hier gibt's drei Möglichkeiten. Jetzt kommt, jetzt kommt die Story. Das, was ich, das, was ich gesehen habe, das war so funny. Also der Typ hat mir richtig leid getan, aber der hat quasi erzählt, das habe ich hier schon vorhin im, im Livestream kurz angesprochen. Der war im Gym, der war im Gym und er ist äh, zu 100% blind oder falsch blind, der falsche Begriff ist, er sieht nichts, er sieht gar nichts, okay? Und er war im Gym am Trainieren und er hat da irgendwie, keine Ahnung, Handeln oder sonst was hat er da gemacht oder sowas äh, oder, oder irgendwie, keine Ahnung, Legestütz oder Saltos und äh, er hat einfach so bl einen Blank Stare gehabt, einfach so in die, in, die, in die Ferne und sowas. Und dann ist eine Frau zu ihm gekommen und hat gesagt, ähm, yo, äh, Entschuldigung, aber warum schaust du mich so an? Und er hat dann gesagt, ah, äh, tut mir leid, ich, ich mache das nicht absichtlich, sondern ich, ich, ich sehe nichts. So, ich, ich kann sie nicht sehen, ich habe einfach nur halt irgendwo hingeschaut und sowas. Und dann hat sie aber gesagt, ja, aber ich fühle mich dadurch belästigt. Und er hat gesagt so, ja, tut mir leid, ich werde schauen, dass das nicht bevorkommt und sowas, aber ich habe sie halt gar nicht gesehen, also ich habe halt nirgendwo hingeschaut, so, ich, ich kann sie nicht sehen und sowas. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist mir egal. Und dann ist sie zum Manager gegangen und ist mit dem Manager zurückgekommen und er hat ihm auch erklärt, so, ja, entschuldigen Sie, so, kann sein, dass ich sie angeschaut habe, aber es war keine Absicht, weil ich sehe halt einfach nichts. Ne? Und hat ihm so den, 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 ähm, den blinden Pass oder, ich weiß nicht, Behindertenausweis oder so, hat er ihm gezeigt und so, also ist dokumentiert. Er kann nichts sehen, dieser Typ kann nichts sehen und das hat er dem Manager gesagt. Und der Manager hat gesagt, ja, äh, das tut ihm auch sehr leid und sowas, aber die Frau fühlt sich ja halt trotzdem belästigt und da kann er halt nichts machen. Und da habe ich mir gedacht, what the fuck? Also ich würde dann straight Gym wechseln und ich hätte dann auch einfach das so als, 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 als Story gepostet, weil ich meine, ich verstehe, es ist ein Unterschied zwischen äh, du fühlst dich belästigt und, und, du, und du, jemand versucht, dich quasi so anzustarren und sowas. Und da denkst du auch, Bruder, der, der Typ hat null gesehen, einfach nur schwarz und er wurde von, von zwei verschiedenen Menschen deswegen angegangen. Das ist wild, das ist wild. Aber das ist dann einfach, da kannst du halt, der hat halt auch einfach nur noch drüber gelacht, weil das ist halt, naja, Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Und drittens, du warst es. Das geht meiner Meinung nach gar nicht, denn stellt euch mal vor, der Mann wird aus seinem Gym rausgeschmissen oder der Arbeitgeber sieht das und er verliert seinen Job. Oder noch schlimmer, der Mann ist vergeben und hat deshalb Stress mit seiner Partnerin. Wie auch immer, folgenden Clip finde ich wirklich respektlos. What? I, what was that? James. Ich will nicht wissen, wie... Hä? Was ist, was ist überhaupt passiert? Finde ich wirklich Nochmal. respektlos. What? Okay, der Typ kickt den Boxsack. Da, die macht da gerade die Froschübung. What was that? Nein, wegen dem? Weil der sich kurz so umgedreht hat, oder was? Hä, das ist doch eine Frau, oder? What was that? Nee, das ist ein Typ? Ich weiß es gar nicht. Okay, James. Ich will nicht wissen, wie alt die... Hä? Ich, ich habe jetzt... Was hat, er, was hat er jetzt falsch gemacht? Am Jahi, danke schön für den, für den Sub. Holy Hype. Was hat er jetzt falsch gemacht? Dieser Mann ist aber selbst in seinem Alter geht er ins Gym, versucht an seinen Körper und an seiner Gesundheit zu arbeiten. Und ihr fällt wirklich nichts Besseres ein, als ihn aufzunehmen. Sie macht sich lustig über ihn. Dann zu zoomen und sich über ihn lustig zu machen oder ihn als Gym-Bully dazu. Ja, okay. Okay, oder du machst da deine, deine Froschübungen. Der, der in einem 1 gegen 1 gewinnt. Digga, my man. My, free my man. Was hat, der, was hat der gemacht? 
Bruder, imagine, du gehst ins Gym und machst dich über eine Person lustig, die im Alter immer noch ins Gym geht. Gön, gönn ich dir, wenn du dann alt bist und du, ja, du wirst dann wahrscheinlich gar nicht mehr Sport machen oder sowas, aber wenn du dann alt bist und, und wenn du dann nicht mehr so die fitteste bist und sowas, aber dann, dann immer noch sagst du, weißt du was, ich möchte heute aufstehen und möchte mich verbessern und sowas und ich gehe ins Gym und dann wirst du einfach aufgenommen und gepostet und dann machen sich Leute über dich oder, oder mit der Intention, sich darüber lustig zu machen, Bruder. Also das ist wirklich Respekt vor dem Typen. Respekt. Zu stellen. Und er glaubt ja auch noch, wir, wir sind auf ihrer Seite oder was. Junge. Bei sowas hört für mich der Spaß auf und das ist wirklich respektlos. Und da würde ich dir dann auch, ehrlich gesagt, ich würde, also muss sie dann einfach aus dem Gym hauen, weil was soll das? Und es ist wirklich traurig zu sehen, was Menschen auf Social Media machen, um auf Krampf Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber das Beste kommt zum Schluss, denn diese Story ist wirklich krank. Okay, I was so uncomfortable. Victim to Gym Creep. Okay, mal. Ah, okay, okay. Das ist sie. Sie erzählt hier unten. Okay. Uncomfortable. So I finally get around to my set. Now I want you to notice he's looking around everywhere. Okay, es geht um den Typen, der sie noch nicht angeschaut hat. Make sure nobody's looking. He has his phone in his hand. Mm -hmm. And just briefly, after he walks through, you can see that he's gonna lift his camera up. You can take a quick Snapchat with the fan. Yep, yeah, with the finger. Nein. <laughs> Nein. Put it right back down. Diese Dame hat ernsthaft behauptet, dass der... Okay, also er soll hier... Wir analysieren das jetzt. Also wie kann man das überhaupt sehen? Das Handy ist jetzt locker in dem 45-Grad-Winkel und schaut nach unten. Snapchat. Dann schaut er nochmal drauf. Und da hat sie jetzt gemeint, hat er gerade eben ein Bild von ihr gemacht. Ich weiß nicht. Das Problem ist halt, man kann das so wenig erkennen. Und ganz ehrlich... Wenn du nicht weißt, ob er hier gerade ein Foto von dir gemacht hat, er hatte ja sogar den Finger da drüber. Warum? Wenn, wenn, wenn ich sehe, dass keiner hinschaut, dann mache ich doch nicht, dann mache ich doch nicht so ein Foto, sondern mache ich halt gleich so ein Foto. Weil wenn mich eh keiner anschaut, dann ist mir sehr Wayne. Ich weiß ja nicht. Ich glaube auch nicht, wenn ich, wenn ich unauffällig von jemandem ein Foto machen wollen würde, dann würde ich, glaube ich, nicht das, das Handy so halten, sondern würde ich das Handy halt so kurz zurück. Na? Da schaut sie nicht mal an. Also ich weiß nicht. Diese Dame hat ernsthaft behauptet, dass der Typ nach links und rechts geguckt hat, um sich zu vergewissern, dass sie niemand beobachtet. Wenn, wenn, wenn sie ihn dann irgendwie konfrontiert hat oder sonst was und er gesagt hat, ja, ich habe wirklich ein Foto von dir gemacht oder er hätte irgendwie mit Blitz was gemacht oder sonst was oder er hätte wirklich so das Handy so gehalten, dann lass ich mir schon einreden, okay, das sieht, das sieht so aus. Ne? Aber ich meine... Was ist halt wirklich, wenn das halt nicht stimmt? Wenn er halt nur kurz so auf sein Handy geschaut hat, weil ich schaue, schau, ich habe jetzt automatisch, ich habe hab das Handy auch so gehalten, das könnte für euch auch so aussehen. Jetzt hätte ich jetzt ein Foto gemacht, so, I don't know, I don't know. Und dann hat er doch mal schnell ein Snapchat-Foto von ihr gepostet. Wir schauen mal weiter und glaubt mir, es wird wild. And I was not looking, of course, because that's what predators do. They look around, kept grinning at me, made me so uncomfortable. Ja, das, das, ist das, was, das ist das, was Predators machen, einen nicht anschauen. Wahre, wahre Leute, äh, die, die, deinen, die, deinen, äh, die dich respektieren und sowas, die schauen dich nämlich oh. an. So uncomfortable, I literally decided to leave. Ja, die Arme hat sich wirklich sehr unwohl gefühlt, dass der Typ kurz geguckt hat. Bist du deppert. Bist du deppert. Keep your eyes open. He's a predator. Und hätte sie... Okay, da, okay, das war nochmal das Close-Up. So. Okay. Da sieht man es ja noch besser. Er hat das Handy in einem 45-Grad-Winkel. Er erzählt das sogar noch ein bisschen. Nee, wie? Wie soll er ein Foto von dir gemacht haben? Er hat das Handy so, so, so. Das schaut auf dem Boden. Das kann man doch hier erkennen. Das sehe ich doch hier in dem, in dem verschwommenen Ding. Keep your eyes open. He's a predator. Oh mein Gott, oder? Free my man. Free my man. Die hat ihn fast zusammengeschlagen, hat sie gesagt. Der hätte diesen Typen fast, zu, fast zusammengeschlagen. Weißt du warum? Weil er hier Old Town Road von Lil Nas X abspielen wollte. Er kann es kaum noch erwarten, den neuesten Banger von, von Klöße Fritz abzuspielen. Und dann landet er einfach im Krankenhaus. Und das, und das Schlimmste ist, dann wird er auch noch hingehen zum Manager und wird einfach sagen so, ja, keine Ahnung, der hat hier Fotos von mir gemacht und der hat mich sexuell belästigt und sowas. Und dann wäre erstmal voll, dann wird er erstmal aus dem Gym fliegen und sowas und dann wird er wahrscheinlich vor Gericht da stehen und wird sagen so, ja, what the fuck, Alter, ich habe nichts gemacht. Und dann schauen sie sich das Video an und denken sich, ja, tatsächlich, sie haben recht. Also das ist halt wirklich gemein. Das ist wirklich sehr gemein. Und hätte sie ihn gesehen, hätte sie ihn krankenhausreif. 
Ich bin, ich bin, ey, 100%, wenn jemand, wenn jemand da, wenn du ein Video von, von dir selber machst und du siehst da im Hintergrund, da geht jemand vorbei und macht so ein Foto von dir oder sowas, 100%, dass ich dann sage, okay, geh, geh damit irgendwo hin, äh, erstatte Anzeige und sowas und vielleicht sogar, also ich würde es jetzt nicht online posten oder so, weil halt kann immer noch sein, dass es halt irgendwie Missverständnis ist oder so, aber halt trotzdem so. Ich, ich, ich würde es dann verstehen, wenn du dich halt davon so angepisst fühlst, dass du da sagst, okay, ich poste das und so. Okay, aber halt das, das war wirklich ein sehr, sehr, Nein, das stimmt aber nicht. Geprügelt. Diese Frau ist mit Sicherheit ein Opfer. Ein Opfer ihrer Wahrnehmungsstörungen. Dass man im Gym nach einer Übung auch mal ab und zu nach links und rechts schaut, ist ja ganz normal. Und ich bezweifle, dass sie mit... Und es ist halt immer so unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an, an, die, an die Boys, okay? Wenn du so, am besten auch noch in der Nacht, bist du, so, bist du so draußen und gehst einfach so eine Straße entlang. Und wenn dann vor dir, oder ich mache das immer so, wenn dann vor mir eine Frau geht, dann, dann stoppe ich halt und tue so, als würde ich auf mein Handy schauen oder sowas. Oder ich chill ganz kurz oder ich mache irgendwie, keine Ahnung, ich schaue in die Luft und denke mir, wow, schöne Wolke. Weil es ist mir immer so unangenehm, wenn ich hinter jemanden gehe, hinter jemanden gehe, dann fühle ich mich, das ist so wie wenn du aus dem Store rausgehst und die, und die fühlen sich, oder, oder du fühlst dich so, als, als hättest du was geklaut, als wärst du ein Schwerverbrecher, obwohl du halt nichts geklaut hast. So. Das ist genau das gleiche Feeling. So. Du willst halt nicht der anderen Person so ein schlechtes Feeling geben und der Typ hat halt, hat halt vielleicht noch extra so, so weggeschaut, so durch die Gegend geschaut und sowas. Ich meine, ja, der wird sich auch denken, ah, toll, toll, haben es die Kletterwand neu gemacht oder sowas. Es ist halt immer... Oh. Und, dann, und dann machst du das auch noch extra so und dann machst du auch extra, schaust du so durch die Luft und sowas und dann, und dann hältst du dein Handy so und dann wirst du da als TikTok-Predator oder sonst was präsentiert. Es ist halt sehr, sehr ungut. Diese Aufnahme aus dieser Entfernung gesehen hat, dass er auf Snapchat chillt und mal schnell so ein Foto von ihr gemacht hat. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dass der Typ euch leid tut, es gibt... Und das war letztens so lustig, da bin ich, ja? ...ein Update, denn der Typ hat sich gemeldet und Okay, okay, okay. Moment. Und dann bin ich letztens gegangen äh, und ich hatte so mein, mein Handy in der Hand. Äh, und, und ich habe so gefacetimed. So. Und ich gehe so und ich gehe so und ich gehe so. Und ich dachte mir so, fuck, hinter mir geht jemand. Und ich habe mein Handy in der Hand und sowas. Und, der war, und die Person war wirklich sehr close so bei mir. Und ich dachte mir so, fuck, äh, ich muss jetzt irgendwie mein Handy weggeben oder sowas. Und dann habe ich so gesagt, weil das ging schon eine Minute, dass, dass, dass der relativ nah hinter mir war. Und dann habe ich so gesagt, so, weißt du was, ich, ich bleibe jetzt kurz stehen und ich tue so, als würde ich jetzt ein Foto machen oder sowas. Und dann stelle ich mich so hin und dann schaue ich so rüber, war das irgendein kleines Mädchen. Ha, das ist irgendwie so hinter mir hergegangen und ich dachte, das ist irgendwie so ein Typ, der jetzt mit dem Phone snatchen will. Habe ich mich auch blöd gefühlt. <lacht> Und zwar bei Joey okay. Swole, einem bekannten TikToker, der so ein Gym-Content macht. Luckily, a friend of his that serves with him in the Navy recognized him and reached out to me. He let me know that this man doesn't even have Instagram. He only has Facebook. So we sent him the video. He was very, very upset by this and explained that He wasn't taking a photo of her. He was actually taking a screenshot to send to his wife, who was also very, very upset. Ein Freund von dem Typen, mit dem er zusammen auf der Navy war, hat dieses Video gesehen und es ihm zugeschickt, weil der Typ nicht mal Social Media hat. Und er hat ihm erzählt, dass er kein Foto von der Dame gemacht hat, sondern einen Screenshot gemacht hat, um das seiner Frau zu schicken. Und natürlich war auch seine Frau sehr wütend über diesen Clip. Und wenn man sich das Video genau ansieht, sieht man auch, wie er den Screenshot macht. You can see his middle finger and thumb actually squeeze For real. Jetzt, wo du sagst. The phone. Denn er benutzt auch seinen Daumen, um den Screenshot zu machen. Also spoke to this gym, Choose Fitness. They were incredible. They immediately removed this woman. Geil. Ja, hört sich so. Was soll ich sagen? From the gym, rightly so. And they gave this man a free gym membership. Außerdem hat Joey Swole das Gym kontaktiert und die haben sofort die Dame aus dem Gym geschmissen und dem Typen einen freien Monat dazu gegeben. Auf jeden Fall eine sehr starke Aktion und ich hoffe, dass die Dame ihre Lektion gelernt hat und sich bei dem Typen entschuldigt hat. Wie ihr seht... Und das ist halt, wie gesagt, das Problem, ne? weil ich, ich spreche das überhaupt nicht ab, dass sie das passiert und dass sie im Gym öfter solche Erfahrungen gemacht hat, weil das, du machst es ja nicht Freestyle, du gehst ja nicht ins Gym das allererste Mal und denkst da, ja, jetzt wäre jetzt wär ich safe voll, äh, voll angeglotzt oder sonst was und deswegen stelle ich jetzt schon mal präventiv meine Kamera auf und das ist halt dann schade, wenn es halt die falsche Person erwischt, weil der hat halt wirklich gar nichts gemacht, der hat einen Screenshot gemacht von seinem Candy Crush Spiel und wollte sagen, schau mal, meine Frau, ich habe eine neue Highscore. Es gibt es immer noch viele Frauen auf TikTok, leid. die mit so einem Content versuchen, viral zu gehen und Reichweite zu erzeugen und das Ganze auch. Und wie gesagt, da schadest du halt vor allem anderen Frauen, die halt dann nicht mehr ernst genommen werden, wenn sie halt sowas reporten, weil die Leute denken sich, naja, das wird wieder eins von diesen TikTok-Cases sein, wo du, wo du wen gefilmt hast oder sonst was. der Männer. Aber wie ihr auch seht, gibt es zum Glück Influencer, die das Ganze versuchen zu exposen und richtig zu stellen. Denn wir haben gesehen, was für einen Schaden das Ganze bei uns Männern anrichten kann. Aber das Ganze gilt nicht nur für Männer, 
Denn auch Frauen wird mit solchen Clips geschadet. Denn stellen wir uns vor, eine Frau wird wirklich belästigt oder die ganze Zeit angestarrt, dann wird ihr wahrscheinlich keiner mehr glauben. Wie wir zum Beispiel in diesem Clip sehen. Ja, das ist schon ein bisschen offensichtlich, oder? Das ist schon ein bisschen offensichtlicher. Wo ist da das Screenshot? Ich sag dir ehrlich, genau so musst du dann halt auch reagieren. Du, du musst dann einfach dein Handy rausnehmen und dann einfach den Typen filmen. Und da gehst du hin und, äh, zum Manager und sagst, ja, äh, finden Sie das in Ordnung, dass der das da macht? Weil ich meine, er, 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 das ist keine normale Handyhalteposition und der schaut sich auch noch fett an. Der Typ hält der hört nicht mal auf. offensichtlich das Handy so, dass er sie filmt und versucht dabei unauffällig zu wirken. Und das Traurige ist, dass dieser Typ in Junge. den Kommentaren sehr... Wie kann man auch so blöd sein und, und glauben, dass das nicht auffällt? stark verteidigt wird. Grund dafür sind diese ganzen Clips, die wir am Anfang meines Videos gesehen haben, wo Männer fälschlicherweise als Jim Creep dargestellt werden. Aber in diesem Fall ist es ja wirklich offensichtlich. Ich meine... Na, der wollte, nur, der wollte nur seine neue, seine neue, seine, seine Kompass-App wollte da ausprobieren und der musste sein Handy so halten. Schaut euch mal an, wie er versucht, das Handy unauffällig zu halten. Das, das ist schon sehr unauffällig. Das ist schon. Das macht man aber auch bei der Übung normal so, ne? Also du trainierst da nur. Ich weiß gar nicht, was der da macht. Also der läuft da wahrscheinlich so. Da hast du dein Handy auch immer so, weil das ist. Das trainiert dann auch den. Den, die Handymuskulatur. Sieht doch jeder, dass er hier was filmt. Was kann ich zum Abschluss sagen? An die Frauen, die Männer fälschlicherweise als perversen Jim Creep darstellen, <lacht> bitte löscht gemacht. euch einfach. Denn damit schaden sie nicht nur den Männern und ihr Umfeld, sondern auch den Frauen, die mal wirklich einen Jim Creep treffen und denen dann keiner mehr glaubt. Auch viele Männer fangen an, sich im Gym unwohl zu fühlen und trainieren lieber zu Hause, weil sie Angst davor haben, in irgendeinem TikTok-Clip als Gym Creep dargestellt zu werden. Und das ist eine traurige Entwicklung, denn im Gym hat man sich früher gegenseitig supportet und auch ich habe als Anfänger immer nach links und rechts geschaut, um zu gucken, was so die ganzen krassen Leute machen, um mir teilweise Tipps zu holen oder was abzuschauen. Deshalb kann ich euch nur sagen, versucht euch trotzdem im Gym wohlzufühlen und schenkt solchen Frauen keine Aufmerksamkeit, denn früher oder später werden sie sowieso exposed. Und wenn nicht von Joey Swole, dann von mir. Freunde, ich habe noch... Ja, wie gesagt, es ist halt ein sehr großes Problem, dass so ein tatsächlich, nochmal, ein tatsächlich bestehendes Problem, dass Leute angeglotzt werden. Man hat es ja hier auch gesehen, das ist ja wirklich etwas, was passiert. Ähm, also, also ich fand es krass, dass sie, sie hat sich ja zuerst selber gefilmt, die letzte jetzt. Und dann hat sie ihre Kamera umgedreht und hat, ihn ja, hat sie ja offensichtlich auf ihn gerichtet. Und er hat das ja gesehen, weil er schaut sie ja auch an. Er schaut sie auch an und es juckt ihn einfach nicht, der filmt einfach weiter. Crazy, crazy. Ähm, ja, wie gesagt, macht das nicht. Äh, wenn ihr so etwas mitbekommt, dann auf jeden Fall am besten Fotos oder am besten noch ein Video von, von demjenigen machen, so wie die das jetzt gemacht hat, weil das kann man dann auch wirklich jemandem zeigen und der, und der kann dann diese Person von dem Gym exkludieren, weil das ist ja auch das, was du in erster Linie machen solltest, weil damit hilfst du ja auch anderen Leuten, dass die dass halt die nicht mehr quasi äh, mit dem Problem äh, zu kämpfen. Also, also wenn er jetzt in ein anderes Gym geht und sowas ist, dann ja, okay, geh jetzt zur Polizei damit. So, das ist das Beste, was du machen kannst. Ähm, genau, aber man sollte nicht auf Flex jemanden beschuldigen aufgrund von einer sehr schlechten Einschätzung äh, von einem Video, das man selber gemacht hat. Und wenn das dann eben nach hinten losgeht, ne, und wenn der das auch noch nicht mal mitbekommen hätte, dann würde er irgendwann mal wieder ins Gym gehen, würde sie sehen, würde vielleicht wieder irgendwo in der Nähe sein oder sowas und dann attackiert sie ihn einfach, Bruder. Und der liegt dann im Krankenhaus und dann heißt es ja, der hat mich da sexuell belästigt oder sowas. Ist einfach unnötig, einfach unnötig.